ഗുരുവായൂരിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വില്ല തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ശാന്തിമഠം ബിൽഡേഴ്സ് ചെയർമാൻ ശാന്തിമഠം രാധാകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി പോലീസിന് പിടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത മുതലാളിയെ പരാതിക്കാരൻ തന്നെ കണ്ടെത്തി പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ നൂറ്റിയെഴുപതിലേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളും ഇരുന്നൂറിലേറെ സിവിൽ കേസുകളും രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരിങ്ങപ്പുറം കണ്ടാണശ്ശേരി മുനിമട മറ്റം പ്രദേശങ്ങളിൽ വില്ല് നിർമ്മിച്ച് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം വാങ്ങി കബളിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി പ്രവാസികളായിരുന്നു തട്ടിപ്പിനിരയായവരിലേറെയും തിരുവനന്തപുരം ഉപഭോക്തൃ കോടതി വിധി പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇയാൾ അറസ്റ്റിലാവുകയും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്തും തൃശൂരിൽ നാലും വാറന്റുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല പരാതിക്കാർ ലോക്കൽ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ശാന്തിപടം രാധാകൃഷ്ണനും കുടുംബവും ഒളിവിലാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതിക്കാരൻ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയത് പരാതിക്കാരിലൊരാളായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കമ്മീഷണർ ജി എച്ച് യതീഷ് ചന്ദ്രയെ ഫോണിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരുവായൂർ പോലീസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂറ്റിലെത്തി രാധാകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇയാളിപ്പോൾ ചാവക്കാട് സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ് രാധാകൃഷ്ണനൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ചിലരും കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് എന്നാൽ പോലീസ് എത്തുന്നത് മണത്തറിഞ്ഞ് ഇവർ മുങ്ങിയെന്നാണ് സൂചന ഗുരുവായൂരിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഫ്ലാറ്റ് എന്നതായിരുന്നു ശാന്തിമഠത്തിന്റെ പരസ്യവാചകം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ പണം ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്നാൽ ഇതുവരും തട്ടിപ്പായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് തെളിയുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകി വലിയ ധനസമാഹരണം നടത്തിയ ശാന്തിമഠം വൻകിട ബിൽഡറായത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായ വേളയിലായിരുന്നു ശാന്തിമഠത്തിന്റെ വളർച്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരാതികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അധികാരവും പണവും കൊണ്ട് കേസുകൾ ഒതുക്കി ഒടുവിൽ കൈരളി ചാനലിന്റെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അന്ധഗായകർക്ക് സമ്മാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വില്ല കിട്ടാതെ വന്നതോടെയാണ് വിഷയം മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മ